జేఆర్సీ ఒక పండుగ వాతావరణాన్ని సంతరించుకుంది ఎప్పుడు ఇక్కడ ఏదో ఒక చిన్న చిన్న ఫంక్షన్ జరుగుతూ ఉంటాయి కానీ ఈ రోజు జరుగుతున్నది ఒక పండుగ వాతావరణాన్ని చూపిస్తోంది ఇక్కడ జేఆర్సీ ఫంక్షన్ హాల్లో ఆల్రెడీ మనం అప్డేట్స్ ఇస్తూ ఉన్నాం సాయంత్రం ఐదు గంటల నుంచి కూడా పూర్తి స్థాయిలో అప్డేట్స్ ఇస్తూ ఉన్నాం ఎక్స్క్లూజివ్గా ఎన్టీవీలో వస్తుంది బట్ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న స్టేజ్ డెకరేషన్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను ఏ విధంగా ఒకసారి డెకరేట్ చేశారో నేను ఒకసారి చూడొచ్చు మనకి ఎంట్రీలోనే ఫస్ట్ స్టెప్ సెంటర్ కాగానే మనకు కనబడుతుంది రామారావు గారు బసవ తారకం దంపతుల నిలువెత్తు చిత్రం మనకి ఇక్కడ కనబడుతుంది బసవ తారకం గారు అలాగే రామారావు గారిని మనం చూడవచ్చు అలాగే చనిపోయినటువంటి స్వర్గస్తులైనటువంటి ముగ్గురు కుమారులను ఇక్కడ ఫోటోల్లో ఏర్పాటు చేశారు మనం చూడవచ్చు హరికృష్ణ గారు రీసెంట్గా స్వర్గస్తులయ్యారు మనం చూడవచ్చు యాక్సిడెంట్లో అలాగే చిన్నప్పుడు చనిపోయినటువంటి సాయి కృష్ణ గారు రామకృష్ణ గారు మనం చూడవచ్చు ఫోటో ఈయన పేరు మీద ఆర్కే బీచ్ అలాగే రామకృష్ణ స్టూడియోస్ ఏర్పాటు చేశారు దీనికి ఒక సందర్భం కూడా ఉంది చెప్పుకోవడానికి ఎన్టీఆర్ గారు స్వయంగా గెటప్లో శివుడి గెటప్లో ఇంటికి రావడంతో మేకప్లో రావడంతో భయపడి ఆ చిన్న వయసులో ఉన్నటువంటి రామకృష్ణ గారు చనిపోయారు అప్పటి నుంచి కూడా శివుడి గెటప్ వేయడం మానేశారు ఎన్టీఆర్ గారు ఆయన చిత్రపటాన్ని మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు అలాగే ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు సాయి కృష్ణ గారి ఫోటో ఆయన ఆ వయసులో చనిపోయారు ఆయన ఫోటోని మనం చూడవచ్చు కొంచెం బాలకృష్ణ గారి పోలికలు కూడా ఆయనలో కనబడుతూ ఉంటాయి సో వీరి చిత్రపటాలతో మనకి ఇక్కడ స్వాగతం పలుకుతోంది ఈ స్టేజ్ అలాగే ఇక్కడ స్టేజ్లో ఉన్నటువంటి భారీ ఎల్ఈడి స్క్రీన్లను మనం చూడవచ్చు ఎన్టీఆర్ గారి పలు చిత్రాల ఫోటోలను పాత చిత్రాల ఫోటోలను ఇక్కడ అద్భుతంగా నిలువెత్తు రూపంలో చూపెడుతూ ప్రేక్షకులను అలరించే విధంగా వచ్చిన వాళ్ళని అలరించే విధంగా ఉంటుంది ఇక మధ్యలో ఉన్నటువంటి పెద్ద ఎల్ఈడి స్క్రీన్ మనం చూడవచ్చు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పాత్రను ఎన్ బాలకృష్ణ గారు ఎన్టీఆర్ పాత్రలు ఏ విధంగా అయితే పోషిస్తున్నారు ఆ పాత్రలన్నింటినీ ఒక్కొక్క దాన్ని ఒక్కొక్క దాన్ని ప్లే చేస్తూ మధ్యలో ఉన్నటువంటి పెద్ద స్క్రీన్ మీద చూపెడుతూ ఉన్నారు సో మనం చూడవచ్చు రిమ్ జిమ్ రిమ్ జిమ్ హైదరాబాద్ జయం నిశ్చయంరా సినిమాకి సంబంధించినటువంటి ఆ గెటప్ని మనం చూడవచ్చు అలాగే ఈరోజు పెద్ద పెద్ద పర్ఫార్మెన్స్ ఉండబోతూ ఉన్నాయి టైటిల్ సాంగ్కి సంబంధించి మిగతా సాంగ్స్కి సంబంధించిన పర్ఫార్మెన్స్లు స్టేజ్ మీద ఉండబోతున్నాయి ఒక్కసారి మనం షెడ్యూల్ చూసుకున్నట్లయితే కనుక మరికొద్దిసేపట్లో బాలకృష్ణ గారు వస్తారు ముందుగా ట్రైలర్ లాంచ్ అవుతుంది ఆ తర్వాత ఆడియో లాంచ్ ఉంటుంది అభిమానుల కోసం దాదాపు ఏడు వేల నుంచి పదివేల మంది అభిమానులను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు సో దానికి తగ్గట్టుగానే ఏర్పాట్లు జరిగే మనం ఒక్కసారి కెమెరామెన్ విశ్వపాల్ నేను ప్యాన్ చేసుకోమని చెప్తాను మనం చూడవచ్చు ఇప్పటికే అభిమానులు ఒక్కొక్కరే చేరుకుంటే ఎలాంటి అవాంఛని ఘటనలు జరగకుండా తొక్కిసలాట జరగకుండా నందమూరి అభిమానులు చాలా డిసిప్లిన్గా వచ్చి ఒక్కొక్కరే కూర్చుంటూ ఉన్నటువంటి సందర్భాన్ని మనం చూడవచ్చు ఇక నందమూరి కుటుంబ సభ్యులు నందమూరి వంశానికి సంబంధించినటువంటి అందరూ కూడా ఈరోజు ఇక్కడికి రాబోతున్నారు వారికి సంబంధించి స్పెషల్గా ఏర్పాట్లు చేశారు దాదాపు వంద నుంచి నూట ముప్పై మంది నందమూరి ఫ్యామిలీకి సంబంధించినటువంటి వారు రావడంతో వారి కోసం స్పెషల్గా సీటింగ్ ఏర్పాట్లు నేను లెఫ్ట్లో చూస్తున్నారు మీరు ఆ రెడ్ రిబన్స్ కట్టినటువంటి చైర్స్ దాదాపు వంద నూట ముప్పై మంది కూర్చోవడానికి వీలుగా నందమూరి కుటుంబ సభ్యుల కోసం ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేశారు ఇక మధ్యలో ఉన్నటువంటి సీటింగ్ మొత్తం అందరూ కూడా ఆర్టిస్టులు ఈరోజు భారీ తారాగణం రాబోతోంది ఎన్టీఆర్ గారితో పరిచయం ఉన్న అలనాటి నటులు జమున గారు కావచ్చు కృష్ణ గారు కావచ్చు మిగతా నటులు సీనియర్ నటులు అందరూ కూడా ఈరోజు రాబోతూ ఉన్నారు అలాగే ఇందులో యాక్ట్ చేసినటువంటి పలు క్యారెక్టర్లు యాక్ట్ చేసినటువంటి నటులు రాబోతూ ఉన్నారు విద్యాబాలంతో సహా ఈరోజు అందరూ ఇక్కడ హాజరు కాబోతున్నారు ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్కి దానికి తగ్గ ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి అభిమానులు కూడా చాలా ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తారు ప్రధానంగా నందమూరి అభిమానులకి ఈరోజు కనుల పంట ఎందుకు అంటే నందమూరి ఫ్యామిలీ మొత్తం ఒక స్టేజ్ మీద కనబడబోతోంది ఎప్పుడెప్పుడా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు నందమూరి అభిమానులు ఒక పండుగ వాతావరణం సంక్రాంతి హీరో బాలయ్య కథానాయకుడు సినిమాతో ఈరోజు రాబోతూ ఉన్నారు ఎన్టీఆర్ బయోపిక్ అంటే ఆయన ఒక లెజెండ్ ఆయన్ని ఒక్క ఒక్క సినిమాలో చూపించడం అనేది అసాధ్యం అందుకే క్రిష్ దాన్ని రెండు భాగాలుగా ఎంచుకున్నాడు మొదటిది కథానాయకుడు తర్వాత మహానాయకుడు ఆయన సినీ చరిత్ర ఒకటైతే రాజకీయ చరిత్ర మరొక ఎత్తు సో రెండింటిని ఒక్క సినిమాలో చూపించడం అనేది నిజంగా అసాధ్యం ఒక డైరెక్టర్కి సో దాన్ని రెండుగా విభజించి ఈ సంక్రాంతికి కథానాయకుడిగా బాలకృష్ణ రాబోతున్నారు దాని తదుపరి మహానాయకుడు రాజకీయ ప్రస్థానాన్ని మహానాయకుడిలో చూపించబోతున్నారు ప్రస్తుతం జరిగేది కథానాయకుడికి సంబంధించి ఇచ్చినటువంటి ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్ మొత్తంగా చూసినట్లయితే ఒక పండుగ వాతావరణం సినీ అభిమానులకు సినిమాతో అలనాటి సినిమాతో పరిచయం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఎన్టీఆర్ అంటే ఒక ఒక ఇలవేల్పుగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి కొన్ని ఇళ్లలో అయితే ఎన్టీఆర్ గారి చిత్రపటం కృష్ణుడిగా ఉంటే కృష్ణుడిగా రాముడిగా ఉంటే రాముడిగా అని ఏ పాత్రలో ఉంటే ఆ పాత్రలో ఒ
రాబోయే తరాలకు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి తరాలకు స్ఫూర్తిదాయకం అని చెప్పుకోవచ్చు అలాంటి ఒక లెజెండ్ క్యారెక్టర్ని పోషించడానికి బాలకృష్ణ యాప్ అని ఆయన కుటుంబం నుంచి ఆయన వారసత్వంగా వచ్చినట్టు బాలకృష్ణ యాప్ అని భావించి బాలకృష్ణ గారి స్వయంగా సినిమాని నిర్మిస్తూ నటిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భం జాగర్లముడి క్రిష్ దీనికి దర్శకత్వం వహిస్తూ ఉన్నారు చకచక్క షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్నారు ఎంత సెన్సిబుల్గా ఆయన మూవీస్ ఉంటాయి మనందరికీ తెలుసు అంతే సెన్సిబుల్గా ఈ మూవీని కూడా తెరకెక్కిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూడవచ్చు ఏర్పాట్లు చూసుకున్నాం కదా మొత్తంగా చూసినట్లయితే ఇది వాళ్ళ షెడ్యూల్ మరికొద్దిసేపట్లో ఈ పండుగ ప్రారంభం కాబోతోంది పాటలన్నీ రిలీజ్ చేయబోతున్నాయి కీరవాణి గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ పాటలన్నీ కూడా రూపొందాయి కీరవాణి గారు పాటలు రూపొందించారు ఇప్పటికే వచ్చిన కథానాయకుడు టైటిల్ సాంగ్ అద్భుతంగా ప్రజల్లోకి వెళ్ళిపోయింది మిగతా పాటలు కూడా ఆ విధంగానే అలరించబోతున్నాయి అనేది ఇక్కడ వాళ్ళు చెప్తున్నటువంటి మాట అభిమానులందరూ కూడా ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు సో ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్స్ ఎన్టీవీలో కొనసాగుతూనే ఉంటాయి ఈ వెండితెర దృశ్య రూపం ఉల్లితెర మీద ఎన్టీవీ మీకు ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో ఎక్స్క్లూజివ్గా ప్రత్యేకంగా మీకు అందిస్తుంది సో స్టేట్ ఇన్ టు ఎన్టీ